Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε ένα νέο μαγειρικό επεισόδιο. Θα συνεχίσουμε με μια καλοκαιρινή συνταγή. Ντοματοκεφτέδες εξαιρετική νοστιμότατη. Θα καθαρίσουμε και θα περάσουμε από το τρίφτη ένα μέτριο κρεμμύδι. Επειδή αυτό είναι μεγάλο θα βάλω το μισό. Θα το αλατίσω λιγάκι. Και θα το αφήσω στην άκρη να βγάλει τα υγρά του. Θα κόψουμε τις ντομάτες στα τέσσερα. Και μετά στα οχτώ. Και θα τις αφαιρέσουμε τους σπόρους. Θα στύψουμε λιγάκι τις ντομάτες. Για να βγάλουμε όσο περισσότερα υγρά γίνεται. Τις ντομάτες τώρα θα τις ψιλοκόψουμε, λεπτές λεπτές. Για να μην δυσκολεύεστε, αυτή τη δουλειά μπορείτε να την κάνετε και στο μπλέντερ. Θα προσθέσω και καμιά δεκαριά ντοματίνια για περισσότερη γεύση. Όσο να είναι τα ντοματίνια έχουν καλύτερη γεύση και ιδανικά φτιάξτε τους ντοματοκεφτέδες αν βρείτε με ντοματίνι σαντορίνης. Δεν υπάρχει καλύτερο. Θα τα χαράξω λιγάκι έτσι στα βρωτά εδώ και θα τα πιέσω να φύγουν οι σπόροι. Έτσι. Θα τα ψιλοκόψω και αυτά και θα τα προσθέσω στην ντομάτα. Θα ψιλοκόψουμε και δύο φρέσκα κρεμμυδάκια θα τα προσθέσουμε και αυτά στην ντομάτα. Θα στύψουμε το ξερό κρεμμύδι που το αφήσαμε στην άκρη με λίγο αλάτι να του βγάλουμε τα υγρά του Κάποτε έστειβα πέτρες τώρα μόνο κρεμμύδια Και για περισσότερη γεύση θα ψιλοκόψω και λίγα λιαστά ντοματίνια. Τα υλικά της συνταγής φίλοι μου και όλων των συνταγών θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου www.papustasos.com Αν σας άρεσε το βίντεο αφήστε και ένα like, γράψτε και ένα σχόλιο, όσα μπορώ θα τα απαντήσω. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας, να μεγαλώσει η παρέα μας και να έχει το βίντεο μεγαλύτερη εμβέλεια. Να είστε καλά. Και αυτά στα υπόλοιπα. Βάλτε δυόσμο μπόλικο. Ο δυόσμο θα δώσει την καλοκαιρινή γεύση και τη δροσιά. Εγώ θα βάλω τέσσερις κουταλιές της σούπας καλά γεμάτες. Θα σπάσουμε μέσα και ένα έως δύο αυγά. Αν είναι σε καιρό νηστείας, μη βάζετε αυγό. Θα προσθέσουμε τα αυγά στα υπόλοιπα υλικά. Μπορείτε να βάλετε και μαϊντανό αν θέλετε. Εγώ αντί για μαϊντανό θα βάλω θυμάρι, ξερό, μια κουταλιά της σούπας. Για περισσότερη γεύση θα βάλω και μισή κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Τρεις κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο. Θα κάνουμε ένα πρώτο ανακάτεμα Θα προσθέσουμε το ανάλογο αλάτι Πιπέρι φυσικά Θα ρίξω αρχικά 100 γραμμάρια αλεύρι Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Θα το ανακατέψουμε καλά Μια και έχω εδώ βασιλικό, 
Θα του βάλω και δύο τρία φιλαράκια βασιλικό μέσα γιατί όλα αυτά τα μυρωδικά δένουν μεταξύ τους. Θέλει κι άλλο αλεύρι όμως από ό,τι βλέπω. Θα το δείτε να γίνει ένα σπαχής χυλός. Κάπως έτσι. Το τηγάνι σπορέλαιο, ηλιέλαιο και καλαμποκέλαιο κάνει. Να σκεπάζει τους μισούς σκεφτέδες. Αφήνουμε να κάψει καλά. Μόλις κάψει, παίρνουμε μία κουταλιά από το κιλό και τη ρίχνουμε μέσα στο καυτό λάδι. Μιλώνουμε τώρα λίγο τη φωτιά. Θα τους γυρίσουμε. Ψήνουμε περίπου 4 λεπτά από την κάθε πλευρά. Θα το δείτε να πάρουμε ωραίο χρώμα. Τέλει. Ελέγχουμε από κάτω να μην τους κάψουμε. Μου φαίνεται είναι μια χαρά. Ναι, 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 μια χαρά, μια χαρά τους βγάζω. Βγάζουμε, βγάζουμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια χρώματα είναι αυτά. Να και η τελευταία. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και τους τηγανίζουμε σε μέτρια. Για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε άξιζε τον κόπο. Πω, πω, πω. Πρέπει να μην κανένα τέταρτο εικοσάλευτο για να δέσουν οι γεύσεις. Ας βάλουμε ένα τσιμπουράκι. Άντε στην υγειά μας, να είμαστε καλά. Mm -hmm. Πιο δυνατά από όλα ακούγεται ο δυο μα. Ό,τι πρέπει. Τέλει και στο αλάτι, τέλει και στο πιπέρι. Πάνε πάρα πολύ. Η κατσικίσια φέτα.
do matula que me aqui είναι και τέλειο στις υπουρομεζές ο ντοματογευτές, να το ξέρετε αυτό. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω τη φίλη μου Άννα Μαρία για την τέλεια συνταγή που μου έστειλε από τα ψαχνά ευβίας. Ας φάω όλο έναν. Πω, πω, πω. Στην υγειά σας να είστε καλά. Τα λένε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας φίλοι μου.